ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد شكرا دشك شكل كي نيوستان رپورة نيومي تايجون إسلام عمرا ينوستان رپخو تكي شاكتو جانات چي ينوستان رپتي دي رمرا چشتا كوري جيبون گنشت ملوك ببنا پرشتر اتر قرآن و حديث الالو كي ديال جنن ابان شكل بشنية قطعا بولا جنن اما در شاتي اك جن ابقى مبتي شاهب جوك دي تاكن آج كي جنن اما در شاتي جوك دي چن اي محر تامي پلچو كوري دي چي شكل پلچو تموك بششت اسلامي جن تابيد محدس مفسر شيخ حسین حلالی جی محترم کے مولا سنتے ہیں جی الحمدللہ مولا رب العالمین مہربانیت اللہ تعالیٰ خوب بالا رکھے چند دو شک مولا آج کے کچھ مس اے لمرا لو چنا کرو جی جمع نمرا جو خون نماز دارائی مشجد جائی تو خون آنے کے موبائل بندو کرتے مولا تھا کہ نا خیال تھا کہ نا تو ایٹا کھولا رکھے امرا نماز داری جائی نماز در ماس کھانے جو خون فون آشے کول آشے تو خون کی کرونی ہو یہ بشنی ये विषय नहीं आलोचना हम रखोगे वो और एक मने चाचे जखन दिन बुझे आशे तो खन चाच मने चांद जे हमार सिले टके कुराने हाफिज बनाई अत बस आते आते जो दी बांग्ला इंग्लिश ऑन के गुलो पुरानो है तालो भालो है तो ऐर की सुंदर कुलो पद्धति नियम आच्छे की ना ये शक ये शकल विषय संपर्क महोत्तरा अमार छेले के हाफिज बनाते चाहिए एवं ऐर शाते शाते बांग्ला इंग्लिशी ओ शिक्त शिखाते चाहिए इटा की शंभव दया करे बुझिए बोल बैन जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्ला अल्लामीन अब्दुल्ला भाई के दोनों बात जेतनी तार छेले के कुराने हाफिज बनाने और जन्नो जन नियत करें चेन इटा अनेक बरो कुर्बानी तबे एक ता विषय हल्लो, अमरा ये आधुनिक जुगे, जेटे के डिजिटल जुग बोला जाए, ते शॉप किसूई प्रयोजन, इधे के खेल करे, अपने मद्रसा हेल्प्स करना इधे वार पूर्वे अंतो तो शाद बोसर बोयस पर जोन तो अपने बांग्ला इंग्लिशी पोरन, पोरन उर पोरे, जोकोन शाद बोसर बोयस हो बे, शे मद्रसा एकाए का थकते पर � वो समय टा संपूर्ण तार जहन के अन्नो देखे दाबी तो करा जावे ना। शे शुद्ध कुराने करीम में तलावत कर बे कारण ये कुराने करीम अल्लाह ताला का कलाम। अल्लाह ताला ये कुराने करीम के नाजिल करे सें एवं कुराने करीम मेर आयत अल्लाह ताला अरशाद करें इन्ह आरादुन अल्लामान ताला समावाती वल अर्दी वल जिबाल क्यों उराजी होए नहीं? एक मतलब मानोश शेठ के ग्रहण करें से। अब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुराने करीम नज़ीलर जो इतिहास हमरा पोरे ची, अब हम जबले नूर हमरा गिए ची, हाँ, शे पहाड़े रूपोरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दिन पर जो तो शेखने अवस्थान करें से, بار بار تلاوت کرتے ہیں بار بار تقرار کرتے ہیں اللہ تعالی رسول کے بولے چن لا تحرک به لسانا کل تعجل بھی انہا علینا جمعہ و قرآن اپنے جانین اے شمس تو آیا تر بکھا ہے جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی بول سن جا اپنا قلب مد آمین نیجے قرآن کریم کے بوشے دی بو رسول چشتا کرے چن شاب کی سوٹے کے بیموک ہوئے شوترنگ حبز جو کن چول بے تو کن اپنے انہوں کی سنا دی حبز شیش डॉक्टर बनान, इंजीनियर बनान, जे कुनो लाइन आपने देते बनान, कुनो समस्या नहीं। एक साथे दो टक कुत्ते के लिए अच्छे जे कुराने करीम मने अब जी को थोड़ी बोल दे, जे तो मने बरकत में क्रम थो, अल्लाह ताला जगतर बुके बहु कुराने हाफिस के लिए किचन, ज़ादर मध्य में अल्लाह ताला कुराने शिक्षा के जगतर बुके चालू रखे चना अल्हम्दुलिल्लाह तो एक कुराने करीम ये तो मने कि बोलो गुरुत्तु पुरना आजमत वाला ग्रोम तो एक ऐसे में जो तो अन्न को ना सब्जेक्ट दवा हो एक शते तो हमें देखा जावे जो है तो होते पारे करोड़ अमर जेठ मने करी जे जे छेले टा एक तू दूर बोल ताकि हमें मद्रसा ऐ दिवा हाफिज बना वो एरोकुम नॉइ बिशर एरोकुम नॉइ बिशर बराम कुराने करी मेरे हेल्प्स करते वाले मैदा भी होता जी मोतरा मामला बोलते पड़े ची तो ये जो ना अनेक रूप तो एक बुत शोर लगे बच्चों मशो अनेक शेष करे अनेक देर बुत शोर शेष करे अनेक दूसरे बुत शोर शेष हो 
করেন আপনি তাকে দিতে পারেন অবশ্যই আমরা অবশ্যই বলবো যে তার মৌলিক যে ফাউন্ডেশন যে কোরআনের উপরে যখন হয়ে যাবে ইসলামের শিক্ষার উপরে যখন হয়ে যাবে সে যে কোনো লাইনে যাবে ইনশাআল্লাহ তার ভেতরে থাকবে অনেক অনেক ডাক্তার রয়েছে হাফেজ অনেক ইঞ্জিনিয়ার বাইরে রয়েছে হাফেজ আমরা আরেকটি বিষয় জানবো আপনার কাছে সুরাইয়া মুন্নি খিলগাঁও থেকে জানতে চেয়েছেন যে হুজুর ওমরি কাজা কি অনেকে বলে ওমরি কাজা বলতে কিছু নেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই যে মাশাল্লাহ এটা আসলে একটা বিতর্কিত বিষয় অনেকে বলেন যে ওমরি কাজা বলতে কোনো কিছু নেই মুহতারাম বিতর্কিত বিষয় বলতে বিতর্ক আসলে আমরা করেছি আমরা হ্যাঁ সেটা আসলে বিতর্কিত ছিল হ্যাঁ তাই না অনেকে মিডিয়ার বিভিন্ন বয়ানে বলছেন যে ওমরি কাজা বলতে কিছু নেই বরং নফল পড়লে সুন্না পড়লেই যথেষ্ট কিন্তু আমরা আমাদের আঁকা বিরদের থেকে যেটা মুফতিয়ানে কেরাম ফুকাহে কেরাম যেটা বলেছেন এমনকি আমাদের আশেপাশে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম এই বসুন্ধরা মাদ্রাসার বড় হুজুর উনিও কথা বলেছেন যে তুমি সারা জীবন তুমি কাজার নিয়তে নফল পড়তে থাকো তাহলে কাজা হয়ে যাবে আদায় হয়ে যাবে প্রতিদিন পাঁচ অক্ত নামাজের কাজা করো জি মোহতারাম আমরা আপনার কথা শুনবো যাচ্ছি দর্শকদের কাছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু দর্শক পরিচয় দিন এবং প্রশ্ন করুন আমি যশোর থেকে আমি যশোর থেকে বলছিলাম জি বলুন যশোর থেকে বলুন আমার মনে করেন তিনটা ছেলে তিনটা ছেলে তিন ছেলে আপনার তিন ছেলে হ্যাঁ দুই মেয়ে জি বলুন আমি একটা গরু দিয়ে কি আকে করতে পারব একটা গরু দিয়ে তিন ছেলে দুই মেয়ে এক গরু দিয়ে তাদের আকিকা করতে পারবেন কিনা জি মাশাল্লাহ ভাই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ আকিকা একটা গরু তো সাত জনের নাম হতে পারে যেহেতু তিন ছেলে দুই মেয়ে পাঁচ জন হচ্ছে পাঁচ জন হচ্ছে সুন্দর হয়ে যাবে সুন্দর হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই তো যে কথাটি আপনি বললেন যে কাজা নামাজ সম্পর্কে তো কাজা নামাজের যে আমরা যেভাবে আলোচনা আমরা করতে পারি অনেকে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন এখানেও জানতে চেয়েছেন যে আমার জীবনে বহু নামাজ ছুটে স্বাভাবিক এখন কিভাবে আমরা আদায় করব তো নামাজটা তো তার জিম্মায় যখন সে টাইম মতো পড়তে পারে নাই হাদিসের মধ্যে আছে যখন তুমি নামাজ পড়তে ভুলে যাও অক্ত মোতাবেক তখন যখন তোমার স্মরণ হবে অথবা জাগ্রত হবে তখন পড়ে নেবে পড়ে নেবে তাহলে তখন সে পড়ে নেবে তার জিম্মা রয়ে গেছে যখন পড়ে নেবে তখন জিম্মাটা তার থেকে সাকেত হয়ে গেল অবশ্যই এবং সাথে সাথে নফল নামাজ পড়বে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চাবে যেন আল্লাহ তালা আমি যেহেতু জীবনে অনেক নামাজ আমার ফোত হয়ে গেছে কাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা রুটিন বানিয়ে নেই যে প্রতিদিন ফজরের সময় ফজরের টা আদায় করব জোহরের সময় জোহর টা কাজা করব এইভাবে জি মোতারাম আমরা বুঝতে পেরেছি আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানবো জসীম বরিশাল থেকে জানতে চেয়েছেন যে হুজুর নামাজের ভেতরে মোবাইল বেজে উঠলে তখন আমরা কি করব যে জসীম ভাই এটা অনেক পুরাতন বিষয় মোবাইল আমাদের দেশে যখন আসছে শুধু আমাদের দেশে নয় সারা বিশ্বে মোবাইল নিয়ে একটা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় নামাজের মধ্যে যে এমন রিং টুন চলতে থাকে যে রং রিং টুনের মাধ্যমে নামাজিদের অনেক বড় ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় আর ইমাম সাহেব এবং এবং মহাজন সাহেবদের তো একটা দায়িত্বও হয়ে গেছে বর্তমানে যে নামাজের আগে বলতে হবে যে সবাই মোবাইল অফ করে রাখুন বন্ধ করে রাখুন সুন্দর করে লেখা আছে তারপরে মনে থাকে না আমি কার দরবারে যাচ্ছি আল্লাহর দরবারে আল্লাহর সামনে আমি সেজদা দেওয়ার জন্য যাচ্ছি সেখানে মনে থাকে না মোবাইলটাকে অফ করার কথা কিন্তু এমপি সাহেবের কাছে গেলে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে গেলে মোবাইলটিকে অফ করি দুনিয়ার কোনো বড় মানুষের কাছে গেলে আমি সব কিছু সাবধান করে যেতে পারি কিন্তু আল্লাহর দরবারে যাওয়ার সময় আমরা সাবধান হতে পারি না যাই হোক কারো মোবাইল যদি বেজে ওঠে তখন তার জন্য করণীয় হলো মানে ইচ্ছা আছে মোবাইল বন্ধ করার মনে ছিল মনে ছিল হতে পারে তো সেখানে অন্যের নামাজ নামাজের ব্যাঘাত না করে বরং এক হাত দিয়ে সম্ভব হলে টাচ মোবাইল বর্তমানে এরকম আছে হালকা করে যদি টাচ করে দিয়ে অফ হয়ে গেল একটু চাপ দিলে অফ হয়ে যদি এটা সম্ভব না হয় প্রয়োজনে আপনি নামাজ ছেড়ে দিয়ে আপনারটা বন্ধ করে আবার নামাজ শুরু করুন আর একজনের নামাজের যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় অনেক ক্ষতি করে জি মোতারাম আমরা বুঝতে পেরেছি আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানব এখন আমরা ফেসবুক থেকে একটা প্রশ্ন নেব ওয়াসিফ নামে একবার জানতে চেয়েছেন যে ফেতনা বলতে আসলে কি বোঝায় ফেতনা বলতে আমরা কি বুঝি ফেতনা কি পুরুষও করে না নারীও করে তো এই বিষয়টা জানতে চাচ্ছেন আসলে ফেতনা শুধু পুরুষের জন্য নয় এবং শুধু নারীর জন্য নয় উভয় পক্ষ থেকে ফেতনা হতে পারে 
এবং এটা যে কোন ধরনের ফেতনা হতে পারে ফেতনা একটা ব্যাপক শব্দ ব্যাপক শব্দ এই ব্যাপক শব্দ নিয়ে ফেতনা সম্পর্কে আমি অসিব ভাইকে বলবো যে আপনি যে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন এই বিষয়টি আপনাকে বোঝাতে গেলে এবং আলোচনা করতে গেলে কিন্তু প্রচুর সময় দরকার কিতাবুল ফিতান নামে কিতাবুল ফিতান আমি নিজে পড়েছি মিশকা শরীফের মধ্যে কিন্তু আমি নিজে পড়েছি কিতাবুল ফিতান নামে অনেক লম্বা বহু বচন হলো ফিতান বহু বচন ফিতান দ্বারা অনেক কিছু উদ্দেশ্য হয় তো সেই বিষয়টা মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আপনি সহ আমরা সকলে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন সব ধরনের ফিতান থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করেন নাসিরউদ্দিন চাঁদপুর থেকে জানতে চেয়েছেন যে চারে বসে নামাজ পড়ার হুকুম কি যে এই বিষয়টা আমাদের সমাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা মাসায়েলের উপরে আমল করা উচিত বর্তমান সমাজে বিভিন্ন মসজিদে গেলে দেখা যায় যে মসজিদ মানে হয় চেয়ার দিয়ে ভরপুর ডাক্তার বলছে যে বসে বসে নামাজ পড়বে এখন এখানে লক্ষণীয় হলো যে ডাক্তার বলতেছেন তার জন্য কতটুকু উজরের কারণে চেয়ারে বসার অনুমতি আছে এটা মাসায়েল ডাক্তার জানতে হবে বুঝতে হবে শুধু বলে দিলেন যে আপনি চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন এটা যদি হয় সব কাজ আমি দাঁড়ায় করতেছি হেঁটে হেঁটে করতেছি নামাজের সময় আমি মসজিদে গিয়ে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তেছি যার দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার ক্ষমতা আছে সে যদি বসে নামাজ পড়ে তাহলে নামাজ আদায় হবে না কিয়াম করা তো ফরজ ফরজ সুতরাং শরীয়তে এটার বিধানও আছে কেউ যদি মাজুর হয় সে বসে কেন শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়তে নামাজ পড়তে পারবে সুতরাং এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমি কতটুকু মাজুর আমি যদি আসলে শরীয়ত সম্মতভাবে মাজুর হই তাহলে লাইসা আলাল আমা হারাজু ওয়ালা আলাল আরজি হারাজু ওয়ালা আলাল মারিদি হারাজ এই আয়াতের ভিত্তিতে সুযোগ রয়েছে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার তবে চেয়ার কাতারের সাইডে হইতে হবে এবং পিছনের দিকে হইতে হবে কাতারের মাঝখানে চেয়ার রেখে এবং প্রত্যেক কাতারের মাঝে মাঝে যদি চেয়ার রাখা হয় তাহলে এটা নামাজের জন্য ক্ষতিকর হবে আমরা যারা মাজুর তাদেরকে পিছনের দিকে সাইডে এক সাইডে বা যেখানে সুযোগ হয় সেখানে দাঁড়াবে আমরা ফেসবুক থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিব যে আনিকা নামে এক বোন লিখেছেন যে যদি কোনো মুসলিম নারী মারা যায় তাহলে তাকে কে কে দেখতে পারবে আর কে কে দেখতে পারবে না জি বোন এই প্রশ্নটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন আমরা এটা জানি না বাস্তবতা যেটা আমাদের সমাজে মনে করে যে মহিলা মারা গেলে সবাই দেখতে আসে দল বল বেদে এটা উচিত না মহিলা মারা গেলে এলান করা নিষেধ যে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ইন্তেকালের পরে কতটুক সময় নেওয়া হয়েছে অল্প সময়ের মধ্যে দাফনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে এবং কবরটাও বোঝা যায় না এটা লম্বা না গোল কতটুক লম্বা ছিলেন এটা যেন বোঝা না যায় সুতরাং মহিলা মারা গেলে আমরা মাসায়েলে পড়েছি কেউ কেউ বলেছেন যে স্বামী পর্যন্ত স্ত্রীকে দেখবে না সেখানে আপনি চিন্তা করার বিষয় কে কে দেখতে পারবে শুধু মহিলারা দেখবে এখানে আত্মীয় স্বজন নিকট আত্মীয় স্বজন যারা মাহরাম ছেলে দেখতে পারবে অন্যদেরকে দেখানোর কোনো প্রশ্নই আসে না প্রশ্নই আসে না এবং আপনি যে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কথা বললেন সুন্দর কথা বলেছেন যাকে শরীয়তের মাসায়েল যে রয়েছে যে জীবিত জীবিত থাকতে দেখা তাকে যায় না মরে গেলে কিভাবে তাকে সকলে দেখতে পাবে এমন কি যে সমস্ত মহিলারা পর্দা বিহীন চলে বেনামাজি তাদের কেউ না দেখানো যে মতলব আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানব হাজী আব্দুল লতিফ মাদবর তিনি জানতে চেয়েছেন ঢাকা থেকে যারা মুফতি সাহেব আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ হয়েছে কিন্তু এখনো সরকারি ভাবে অফ হয় নাই কিন্তু নামাজ চলছে এই অবস্থায় নামাজ এবং জুমার কোনো সমস্যা হবে কিনা দয়া করে জানাবেন যে হাজী সাহেব সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াকফ শুধু মুখে দিল থেকে করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াকফ হয়ে যায় এবং জমিনের যে মালিক যদি সন্তানরা সবাই মিলে মসজিদের জন্য দিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে আসল ওয়াকফ হালাল হয়ে যাবে সেখানে নামাজ জুমা সবকিছুই হবে কিন্তু যেহেতু দেশের একটা প্রচলিত আইন আছে যে ওয়াকফ করা অক্ষ করে নিলে সেটা আরো সুন্দর হবে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেটা মসজিদ হিসাবে সরকার সরকারের লিস্টে চলে আসবে কিন্তু আল্লাহর দরবারে কিন্তু ওই নিয়তে যথেষ্ট তবে সম্পদের মালিক যারা ওয়ারিস তাদের মধ্যে যদি কেউ বেটু দিয়ে থাকে তাহলে সেটাতে জমা হওয়ার কথা নয় সবাই এক হইতে হবে সম্মত হইতে হবে যে আমরা সবাই মিলে মসজিদের জন্য এটা দান করে দেব অক্ষ যখন আপনি করেছেন জি তখন তো সেটা ফিসাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাহে চলে গেছে সেখানে ব্যক্তি মালিকানা দাবি করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না মনে করেন পাঁচ ভাই দুই বোন 
এটা সম্পদের মালিক এখানে সবাই মিলে যদি সম্মত হয় সর্বসম্মতি ক্রমে যে আমরা এটাকে আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম মসজিদের জন্য তাহলে এটা হয়ে গেল আল্লাহর দরবারে কিন্তু যদি কোনো একজন বলে যে না আমি এটাতে রাজি না তাহলে তার দাবি মিটিয়ে পড়ে দিতে হবে এটাই হলো মাসআলা কিন্তু উনি যে প্রশ্ন করেছেন সরকারি ভাবে অকফ না হইলে সেখানে নামাজের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় শরীয়তের দৃষ্টিতে হ্যাঁ আরেকটি বিষয় মতারা আপনার কাছে আমরা জানব ফেসবুক থেকে প্রশ্নটি দেব রানা নামে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে ওনার বিবাহর বয়স হয়েছে জি কিন্তু এখন পরিবার চাচ্ছে না অনেকে বিবাহ করাইতে আই ইনকামের কোনো সমস্যা হতে পারে আই ইনকাম কত তোমার ইনকাম বাড়াও এই ধরনের কিছু বলছে তো আসলে আমরা এই রানা ভাইয়ের পরিবারকে কি পরামর্শ দিতে পারি হ্যাঁ রানা ভাইয়ের পরিবারকে আমরা এই কথা বলতে পারি যদি আসলে আয় উপার্জনের ব্যবস্থা থাকে তার তাহলে তাকে বিয়ের ব্যাপারে আগানো এবং একটু মানে তাকে সহযোগিতা করা সে যেহেতু ইচ্ছুক বিয়ে করতে আর ফ্যামিলি চাচ্ছে না সেখানে সে সামর্থ্যবান হলে তাকে বিয়ের ব্যাপারে এখানে যে বিষয়টি আমরা রানা বাইরে বলবো যে আরও কিছু আলোচনা আছে সময় আমাদের হাতে নেই যে যখন তার উপযুক্ততা আছে আপনি ভালো বুঝেন কারণ বিবাহের কোনো কোনো সময় বিবাহ করা ফরজ ফরজ কোনো কোনো সময় ওয়াজিব কোনো কোনো সময় সন্নাত কোনো সময় মুস্তাহাব আবার কোনো কোনো সময় কিন্তু হারাম হারাম হ্যাঁ তো এই এই বিষয়গুলো কিন্তু বুঝতে হবে হুম মহান আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক আপনাকে না খায়াত দান করুন দর্শক মন্ডলী আমরা আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি মহান আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করি আজ কার না সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ সাল্লা সৈদিনা নবী না শফিনা বেবনা মাওলানা মোহাম্মদ সাল্লাহ